നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വണ്ടി ആണ് ഹോണ്ട സിറ്റി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ആയുള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഐറ്റൺ ആണ് ഒരു നീല കളർ ഐറ്റൺ കുറേ വർഷം അത് ഉപയോഗിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയ വണ്ടി മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഐറ്റണിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഐറ്റൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത മോടി അതായത് ഒരു രണ്ട് മാസം ആയിക്കാണും ഐറ്റണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മഴയത്ത് ഞാനും കുടുംബവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ഡിസിലിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ഏതൊരു ഫംഗ്ഷന് പോവുകയാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേന്നൊരു സൗണ്ട് വൈഫ് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു ഞാൻ വരണ്ട് നോക്കി എൻ്റെ ബാക്കിലെ ഡിക്കിയിൽ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ഡ്രൈവർ ടെമ്പററി ഡ്രൈവറാണ് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ പുള്ളിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ല പോലും ഒറ്റ ഇടി സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഒറ്റ ഇടി ഇടിക്ക് ഡിക്കി എല്ലാം കൂടെ പോയി എൻ്റെ ശ്വാസം പോയി പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് രണ്ട് മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല അറിയാമല്ലോ വണ്ടിയോട് വണ്ടി എടുത്ത് ആർക്കും അറിയാം പുതിയതായിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകോലം അടിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്ര സങ്കടം വരില്ല പക്ഷെ ഒരു വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പോറൽ പോലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ നമ്മുടെ ആ പീസ് പൂട്ടും ഞാൻ ആകപ്പാടെ ഇതായി വറിയിടായി ചാടി വെളിയിലിറങ്ങി വെളിയിറങ്ങി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങോ താഴെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ താഴെ ഇറങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയും എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുള്ളി പറയും ഇല്ലോ നിങ്ങളെ വണ്ടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് എന്തെങ്കിലും പറയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി കമലഹാസൻ നായകനിൽ കരയുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ കരച്ചിലാണ് പുള്ളി സാർ അപ്പത്തം പറ്റിപ്പോയ സാർ കണ്ണൂരാരന അനക്ക് അനക്കറിയില്ല അനക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ല സാർ അപ്പത്തം പറ്റിപ്പോയ സാർ അതുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു പോയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി വേണ്ട സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചൊരു ഉടക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കേസാക്കി ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും അങ്ങ് ഡൗണായിരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസുകാരും വന്നിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണൻ അഡ്രസ്സ് പറയൂ പുഴക്കര വീട് കണ്ണൂർ ആ ടൈപ്പ് സാധനമാണ് ഒന്നും പറയാൻ പയ്യ പുഴക്കര വീട് കണ്ണൂർ അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി സാർ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്രസ്സ് തിരക്കും പോലീസുകാരൻ ഇടപെട്ടു ഒക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നാലായിരം രൂപ പുള്ളി തരും പുള്ളി അപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എം പാനൽ ഡ്രൈവറാണ് എൻ്റെ പൈസ ഇല്ലാതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാവും അപ്പോൾ സാറേ ഞാനും സെൻറ്റിമെൻസിന് വർഷം പതിനായിരം പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു സാറേ പോട്ടെ നാലായിരം എങ്കിൽ നാലായിരം വാങ്ങിച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് വിടുക കേസ് ആക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ നാലായിരം രൂപ തരാമെന്നുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പുള്ളി പോയി ഈ പോലീസുകാരനെ അടുത്ത ദിവസം പോലീസുകാരൻ നമ്പർ മാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പം ഓണസ് കിട്ടും ഓണം ഓണം ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് തര തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസമായി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ പൈസയും കൊടുത്തു ഒക്കെ ശരിയാക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ പോലീസുകാരനെ വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോലീസുകാരനെ ഒരു സെപ്പറേ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്വഭാവക്കാരാണ് രാവിലെ വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി എനിക്കൊന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു രാവിലെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ബാലാജിയാണ് ആക്ടറാണ് മറ്റേ വണ്ടിയുടെ കേസിൽ താങ്കളാണല്ലോ സംസാരിച്ച് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം മദ്യപാനമാണോ അത് വേറെ വല്ലതാണോ ഉറക്കക്ഷണം ഒരു പിടുത്തമില്ല രാത്രി വിളിക്കുമ്പോൾ ആ സാറേ ഞാൻ നാളെ തന്നെ ആളുകളുടെ സം
ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയാണ് എൻ്റെ ഒരു വീട് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മീൻസ് ലോങ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഷൂട്ടെങ്കിൽ ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ തലയണയെ കൊണ്ട് ബാക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശീലമാണ് എനിക്കുള്ളത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വണ്ടിയാണിത് ഫോർ വീലർ അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും ഒരു എസ് യു വിയിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എസ് യു വി വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഒരു ഇന്നോവയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെയും ഈ ഹോണ്ട സിറ്റിയോടൊരു പ്രണയം തോന്നി വണ്ടി എടുത്ത് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എസ് യു വി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈഗ്രേഡ് വണ്ടിയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഹോണ്ട സിറ്റി എടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻഡല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കാര്യവും പ്ലാൻഡല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗ്രാഫ് മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കേസിലായാലും കരിയറിൻ്റെ കേസിലായാലും ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കേസിലായാലും മനസ്സമാധാനത്തിൻ്റെ കേസിലായാലും കരിയർ എപ്പോഴും മുകളിലോട്ടാണ് ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ഒരു ബെറ്റർ വണ്ടിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന